Hola, buenas tardes. Les habla Oscar Suárez y como ven tengo a Nara Rosa otra vez y el tema es el tema que a ella le ha encantado y a nosotros también y a mucha gente que nos ha escrito para que sigamos con esta historia de, de la gente que ha atravesado ese camino de la muerte y ha regresado a la vida. Y Nara es la cazadora de turno de esos temas. Ha invitado a la señorita Gloria Cornejo. Bueno, buenas tardes Nara y buenas tardes señorita Cornejo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a Gloria Conejo Jones. Gloria se enlaza con nosotros ahora directamente desde Chile. ¿Es en Santiago? ¿Dónde estás, Gloria? En Santiago, sí. Gloria sufrió una experiencia cercana a la muerte hace 30 años. Desde ese momento su vida cambió para siempre, nos cuenta. Ahora es terapeuta holística, es experta en hipnosis clínica, además hace constelaciones familiares, que nos va a contar exactamente qué significa eso, porque yo no estoy muy adentrada en ese tema, pero, pero vamos ya de lleno a darle la bienvenida y dar las gracias a, a Gloria Conejo Jones por acompañarnos hoy. Y Gloria, gracias por la gente de estar aquí. Cuéntanos cómo ocurrió esta experiencia, por qué eh, tengo entendido que te estaban operando, ¿cierto? Sí, eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo tenía 30 años, hoy día tengo 56, cuando tuve eh, una experiencia un poco compleja para mí. Yo tenía en ese minuto unos miomas eh, y la verdad es que me entraron a quirófano porque obviamente había que sacarlos. Tuve la mala suerte en ese minuto eh, para mi cuerpo físico que esos miomas rasgaron el útero y obviamente después que eh, sucedió esto, eh, al parecer hubo un problema, con eh, me tuvieron que poner yodo, yo soy alérgica al yodo y obviamente ese proceso hizo que mi garganta se inflara y mm. tuve un shock anafiláctico ¿ya? y eso hizo que mi glotis se cerrara y efectivamente estuve inconsciente eh, por bastante tiempo eh, hasta que me, me pudieron sacar, ¿no es cierto?, de ese trance eh, los médicos que estaban ahí. ¿Mm? Fue, una, fue una experiencia eh, muy aterradora en una primera etapa y después muy plácida, ¿no?, eh, en la segunda. ¿Cuánto tiempo estuviste, in, cuando dices inconsciente, o sea, los médicos dijeron que habías prácticamente estabas muerta clínicamente y cuánto tiempo eh, transcurrió desde que te fuiste y te levaste, tengo entendido, hasta que regresaste. Sabes que no sé cuánto tiempo, eh, porque no lo pude medir. O sea, lo que sí te puedo decir es que eh, cuando yo, lo primero que me pasó fue que yo eh, percibí un, un, un pito muy fuerte en mis oídos, ¿no es cierto? Y una sensación de mucho frío. Y en ese minuto eh, algo pasó y obviamente salí de, de este envoltorio, me miré eh, y mi, en mi cuerpo, me asusté muchísimo y vi como todos los médicos que estaban ahí, enfermeras, inclusive mi hermana que tuvo la oportunidad de acompañarme, eh, se asustaron y yo veía como todo el mundo corría y yo tratando de dar como eh, una serie de, de señales ¿no? para avisarles que estaba ahí. Y en ese minuto empecé como a caminar, yo no podría decir que era caminar, pero era como pasar, ¿no es cierto?, por una especie como de túnel eh, o de pasillo, ¿no es cierto?, eh, largo, eh, lleno de, de mucha luz. Y en ese minuto eh, eh, tenía mis dos hijos pequeñitos y la sensación que yo tenía era una sensación de mucha angustia porque eh, algo, algo sentía, no sabía yo qué estaba ocurriendo, pero yo sentía que me alejaba. De, de la vida, ¿no? de la sensación de estar con ellos eh, y la verdad es que fue, eh, fue muy estresante muy agobiador y en ese minuto eh, lo único que sentí fue como tratar de avisar y en algún minuto eh, pedí, ¿no es cierto? Eh, traté de avisarle a mi hermana, ¿no es cierto? y le dije por favor cuida a mis niños y en ese minuto como que, como que perdí como la sensación de angustia o de, o de de miedo más que de angustia, y eh, vi a mi abuela, a mi abuela eh, materna, que me acompañaba en este camino, eh, 
y la verdad que para mí fue una, una sensación bastante tranquilizadora, porque era una figura conocida, ¿no es cierto? ¿Había fallecido? Perdona que te interrumpa, ¿había sí. fallecido tu abuela o no? Mi abuela había fallecido hace muchísimos años, para mí no es una abuela que yo haya dicho que tengo una conexión muy especial, porque ella fue una mujer que trabajó mucho y tenía eh, una persona con un carácter no fácil, digamos, pero era mi abuela, ¿ah? eh, yo la honro por eso, y ella, en realidad, yo creo que ella apareció desde ese lugar un poco para, para dar, para, para tranquilizarme. Esa es la, hoy día la percepción que tengo yo hoy día, eh, mirándolo de afuera, ¿no? Eh, fue difícil, hoy día tengo 56 años, y la recuerdo como que hubiera sido ayer. O sea, nunca se me ha borrado esa sensación tan impactante, ¿no? Porque lo que yo recuerdo eh, en ese minuto era eh, que había mucha tranquilidad mientras yo caminaba y entre medio que iba caminando, además de mi abuela, mi abuela desapareció, ¿no es cierto? Y se transformó, o no, no se transformó, apareció otro ser, que era un ser enorme, lleno de luz, eh, que me acompañaba o, o me miraba. Yo no sabía mucho por qué era luz, ¿no es cierto? La sensación de al verlo para mí fue eh, impactante y al final de ese de ese túnel o de ese pasillo había un portal eh, como igual como de como de rectangular y había algo que yo era luz yo no sabía que había ahí y en ese minuto eh, cuando yo iba a, a pasar por ese espacio eh, este ser se me puso eh, de, con los brazos abiertos y los pies abiertos yo recuerdo y me habló con una voz con un vozarrón muy potente me, di, me habló por mi nombre y me dijo que no era el minuto de irme y que era el minuto de volver. Y yo Ajá. me acuerdo uh -huh. que la sensación cuando él me, me, detiene, me detiene en esto fue una sensación como, como de frustración. ¿ah? O sea, como, como un niño uh -huh. que le saca un juguete así como bu ¿no es cierto? Y traté de meterme por debajo de los pies de él, ya eh, como un poco desafiante porque la sensación era de mucha paz. Y, y efectivamente él me, me detuvo y me dijo que yo no era mi minuto, que me tenía que devolver y que efectivamente era el momento de trabajar en otra cosa y que eh, se aceptaba volver en realidad. ¿Te preguntó? ¿Te dio me la opción? Preguntó, me preguntó si aceptaba volver y yo recordando las caritas de mis niños, ¿no es cierto? Y además tuve una sensación para mí muy impactante porque yo siempre he sido una mujer que le gusta mucho estudiar y leer. Yo en ese minuto, cuando él me dijo eso, yo sentí, en, eh, yo sentí en mi corazón o en mi mente que supe todas las respuestas que yo había tenido eh, en la vida sobre miles de cosas. Eh, y me dio una sensación tan profunda de sabiduría eh, y más, obviamente, eh, el, la risa de mis niños, no sé, por estar con mi hermana, el planeta, no sé, fueron muchas, una mezcla de muchas cosas y empecé como a devolverme, y me devolví, obviamente, eh, como masticando esto, eh, y cuando me voy a meter en el cuerpo, me vino un vértigo espantoso, porque, claro, veía, era lo que yo escuchaba, era el, el griterío de toda la gente ahí, ¿no es cierto?, que estaban eh, sacándome con estas como, como estas máquinas, que no sé cómo se llaman, que, que te ponen al corazón, Exactamente, y el doctor me dijo, cuando yo desperté, eh, me dijo que me tenía que tatuar en la frente, él estaba eh, muy estresado, que yo tenía alergia al todo. Y yo la verdad es que desperté eh, entre sueños eh, y me volví como a dormir, volví a despertar, y la sensación que yo tenía era una sensación muy ambivalente, porque por, por un lado estaba eh, nuevamente acá, sentía por otro lado que había soñado, pero después decía, no, no, esto no lo soñé. Y lo más impactante para mí fue mirar a la gente, ¿no es cierto?, con una serie de colores eh, en el cuerpo. Y, y obviamente para mí eso fue una locura. O sea, yo no... Sí, realmente lo es. De, o sea, que después que regresaste, supuestamente tenías esta habilidad de, de ver como aura alrededor de las personas. Claro, es que yo no sabía que era una habilidad. Eh, para mí era muy raro que eh, miraba, por ejemplo, a mi hermana, ¿no es cierto? Además, yo obviamente, como tú dices, yo hice un shock alérgico, mi cara era un bofe, ¿no es cierto? 
me costaba mucho respirar, entonces yo pensé en ese minuto que finalmente era un tema eh, de anestesia. Mm. Entonces me dormí y obviamente al otro día desperté y volví a tener la misma sensación mm. y recordaba esto y no me atrevía a hablar porque la verdad que pensaba que estaba absolutamente psicótica, ¿no? Entonces yo pensé que la anestesia había eh, generado algo en mi, en mi cabeza y, y me quedé muda, ¿no es cierto? Y me fui a mi casa, obviamente, eh, con todas las recomendaciones del doctor, etcétera, etcétera, eh, que yo efectivamente eh, tenía que tener cuidado y pasó un tiempo donde yo eh, me, me, me iba, me acuerdo, al espejo, me miraba, me veía con colores, miraba al papá de mis hijos, lo veía con colores, o sea, era horrible. Entonces pasó un tiempo importante y pedí hora al oculista. Mm. Dije, bueno, esto de alguna manera, yo, tengo, yo vengo de una familia de gente científica, ¿no es cierto?, y también de gente muy lógica. Entonces mm. para mí era como una psicosis, ¿no? O dije yo, a mí se me soltó un tornillo, sí. alguna cosa rara. Mm. Y en ese minuto, eh, después de un tiempo que me dieron hora con un caballero muy simpático, eh, yo llegué y le expliqué así como con bastante pudor, ¿no es cierto?, que tenía visión borrosa, porque la verdad que no me atrevía a decirle eh, a una persona eh, que lo que me pasaba. Y claro, él me dijo que efectivamente Gloria me dijo, tú eres miope. Entonces, después que terminó con todo el tema, yo le dije, mire doctor, lo que pasa es que yo no ya cómo decirle en realidad, es que yo veo a la gente eh, con, con colores. <ríe> yo me siento en a este hombre directamente a pensar que estoy de falperal, de patio. <ríe> y me acuerdo que él me mira, eh, era un hombre como de habrá ten, tenido unos, no sé, unos cuarenta y tantos años en esa época, para mí era mayor, o, cuare, o 50, no, no recuerdo. Y me dice, me acuerdo que puso su lápiz, ¿no es cierto?, cerró su, su, su agenda que estaba y me dijo, a ver, Gloria me dijo, ¿Cómo con colores? Pues yo le dije, sí, yo veo a la gente, yo te veo a ti con colores. Entonces me dijo, ok, ¿qué me ves a mí? Y yo lo miré, me acuerdo, eh, cerré los ojos, porque me resulta mucho más fácil los días cerrar los ojos, y le dije, mire doctor, eh, a usted lo veo con toda la zona de abajo oscura, y le dije, disculpe la, la franqueza, o a lo mejor la, la patudez, como decimos en Chile, pero... Yo creo que usted tiene una enfermedad grave eh, y si usted no, no se la ve, eh, yo creo que usted en algún minuto eh, va a desencarnar. O sea, hágaselo ver. Yo, con la oscuridad que veo, porque yo le, yo le veo matices, le dije, usted tiene gris aquí arriba y un poquito más negro abajo. Y en ese lugar donde yo veo negro, es, es como la próstata. Mm, El caballero me miró con cara de espanto. Yo me acuerdo que se puso pálido cerró su cuaderno y me dice, mire, señora Gloria, eh, efectivamente yo tengo un cáncer de próstata, me lo acaban de diagnosticar, mm -hmm. es muy grave, wow. eh, no le he contado ni siquiera a mi mamá ni a mi, ni a mi señora, así que, ¿sabe que eh, Usted tiene algo que yo no entiendo, me quedó directamente como poncho, así que usted váyase y vea qué hace con eso y estudie. Entonces, y en ese momento, bien. me imagino que en ese momento usted ya pensó, dice, eh, había descubierto un don que había recibido o que lo tenía ya desde antes, ese don yo en ese minuto Oscar, lo que sentí fue que tenía una no, no solamente una responsabilidad que, me, me, que tenía un camino por recorrer bastante complicado porque también, como le decía yo a mi familia ¿no es cierto? a mis amigos y a mí misma, ¿no es cierto? que yo tenía esto entonces, eh, me acuerdo que me senté eh, en mi casa y me la haría llorar y dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué voy a hacer con esto. Y, y empecé a estudiar. Entonces, todo lo que cayó en mis manos eh, lo empecé a leer. Y llegué justamente a los chakras, ¿no? A los centros energéticos y me di cuenta que efectivamente lo que yo estaba viendo eran ruedas de luz. De ahí obviamente me, me metí con un montón de cosas hasta llegar a, a hoy día, ¿no? A, a lo que soy hoy. Pero me costó... Mira, eh... ¿Qué, ¿Qué te dijeron los médicos a ti? Eh, me da mucho interés en saber cuánto tiempo, a lo mejor no lo sabes, pero cuánto tiempo estuviste eh, ida de tu cuerpo. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo explican los médicos tu experiencia? Es que yo no lo hablé. O sea, los médicos, tú me estás preguntando algo que para mí fue muy estresante. Yo, mm. yo recuerdo que el doctor que me atendía, que era un ginecólogo, en ese minuto me dijo... 
o sea, yo lo vi transpirar a ese hombre, ¿no es cierto? Y me dijo, por favor, no vuelvas a, digamos, avisa siempre que tú eres alérgica al yodo, fue todo lo que me dijo, o yeah. sea, no, tú yeah. estuviste muerta, me dijo, o sea, te sacamos apenas. Mm. Entonces, yeah. mm. no sé, en realidad, no, te estaría mintiendo si te digo que sé cuánto tiempo, no lo sé. Claro, Oscar, tú tenías, te veo ahí con una pregunta. Sí, no, es que eh, todo eso se conectó con lo que usted hace actualmente, no sé desde qué hace tiempo, por ejemplo, yo tengo aquí uno de los bares que nosotros actualmente buscamos, usted es terapeuta holística, ahorita habló de, de los chakras, sé que iba a hablar de amor del Reiki, que es uno de los... Pero coméntenos eso ahora, porque eso, la experiencia que usted ha contado es espectacular, sorprendente mm. y... Y hasta mete miedo, ¿ok? Porque imagínense, andar por esos caminos así que uno no sabe dónde va a terminar la película o la historia personal de uno. Pero con mayor respeto le digo que me, me quito el sombrero por lo que usted ha narrado ahí, a la Rosa, por eso fue que la, la encontró, porque es sorprendente. Son de las cosas que uno cree que no existen, que, que las películas lo cuentan. Pero bueno, volvamos otra vez a rumbar el programa. Usted está de terapeuta holística. ¿Eso le nació a partir de su experiencia y cómo lo lleva? Cuénteme. Mire, lo que pasa es que yo antes era educadora y a raíz de esto eh, yo colgué mi delantal, dejé eh, la educación infantil y me dediqué un poco a revisar cómo yo podía ayudar a la gente a través de esto que yo tenía. Eh, entonces, primero me metí con Reiki porque efectivamente el Reiki era bastante más... Eh, estaba más en sintonía con lo que yo hacía, entonces que en esa época eh, la gente me acudía a mí por dato, entonces yo lo ponía en la camilla y ponía mis manos y lo que yo hacía era tratar de limpiar como, como yo sentía, ¿no es cierto?, esa oscuridad que yo iba, iba viendo o iba alertando, ¿no es cierto?, y yo de alguna manera es como que yo escuchaba cosas, que se, se, se suena espantoso, pero... Eh, como tengo amigas psiquiatras siempre me dicen, no, no creas que es psicótico porque si no, no, los psicóticos no se dan cuenta pero era como que yo escucho y, y a mi maestro que efectivamente es ese ser que se puso con, conmigo no sé el nombre de él que me acompaña desde ese minuto y él me va contando o me va simplemente mostrando y yo voy poniendo las manos y voy, voy limpiando o voy sacando cosas eh, o voy alineando porque después descubrí eh, que efectivamente las enfermedades tienen que ver con cosas emocionales entonces fui investigando fui leyendo sobre psicología, me encantó la psicología junguiana me gustó mucho después eh, encontrar eh, a raíz de Jung el tarot, ¿no es cierto? organizarme con todo eso después me, me metí con con, eh, con cristales un poco conectándome con la energía que pasa ahí eh, pero básicamente eh, en una búsqueda de poder eh, darle a la persona como armonía. Eh, fue una, una experiencia tan transformadora que yo eh, puedo decir que fue, es un antes y un después. Yo, yo no... Y ahora, Oscar, no es una experiencia escalofriante. La muerte es algo maravilloso. O sea, no te estoy diciendo con eso que la gente se suicide, porque ahí pasan otras cosas bastante más horribles, ¿no? Eh, porque obviamente te quedas en tránsito pero la sensación de muerte es, es majestuosa. Hay una sensación de paz, que si bien yo amo profundamente lo que hago a mis hijos, a mi marido, ¿no es cierto?, eh, eh, a mi hermana, eh, eh, la verdad es que nunca he vuelto a sentir eso. Es, es, es una paz indescriptible, es un lugar calientito, amoroso, cálido, entonces como cuando la gente habla bueno yo no soy católica colgué justamente el catolicismo a, tra a través de eso y hoy día soy mucho más budista o, o básicamente oh. creo, creo en todo lo que sea bonito eh, pero que no genere eh, el, el juicio ah. o sea uno no tiene que por qué estar enjuiciando de una manera brutal a la gente, Entonces, cada cosa a veces tiene un, un, un por qué ¿no? Bueno, pues. o sea, te has ido de lo que era, era una mujer religiosa a una mujer espiritual. Exactamente. Nunca fui una católica tan acérrima, pero sí, obviamente, sigo creyendo dentro del catolicismo y en el cristianismo. El flaco para mí es maravilloso, como un avatar increíble. 
pero me he puesto a leer religiones, he visto que efectivamente todas convergen en algo que es mucho, es amoroso, digamos, todo lo, la gente fanática que está en los extremos eh, es compleja, ¿no? Pero hay mucho más bondad y más ganas amorosas, ¿no es cierto?, de acompañar, digamos, a, a la gente que esta cosa tan enjuiciadora y horrenda como, como existe en las religiones eh, mm. más complejas, ¿no? ¿Qué tú crees que tú sentiste esa voz o fue telepáticamente que te habló? Esta, este es, telepáticamente, no, no, en ese minuto uno no habla, uno solo escucha por dentro. Ya, te dijo que, que no era tu minuto, eso entendí, ¿no? Que dijiste, no, era, no es tu minuto, o sea, eh, presuntamente te enviaron con algún tipo de, de misión a la Tierra y tal. ¿Cuál ha sido tu mayor lección en todo esto, eh, en, en haber tenido esa experiencia y haber regresado? ¿Lo que más has aprendido de esto? Lo primero que aprendí eh, fue que estamos, los seres humanos acá estamos en tránsito, en un planeta que es como una universidad donde todos tenemos dones y de, de esos dones que cada persona recibe eh, tiene tal vez la obligación de ponerlos al servicio eh, del otro o de la humanidad. Hay gente que lo tiene como ustedes que son comunicadores, hay gente que lo tiene a través de la medicina, otros a través de las leyes, otros a través de la ingeniería, otros a través de la agronomía, otros a través de los animales. O sea, hay tanto que regalar a este planeta. Y eso me cambió a mí la, 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 la mirada. La otra mirada que me, me cambió fue eh, el miedo a la muerte eh, como algo eh, espeluznante. Yo he, he visto morir a mucha gente, la he acompañado en eso. Eh, y en vez de... Es triste para los que quedan porque efectivamente hay un compás de espera. Pero, pero ese, ese ser que, que trasciende... Eh, yo sé que va a ir a un lugar eh, cariñoso, entonces no, no hay temor, no hay temor a la muerte. Mm. Hay tantos charlatanes allá afuera, Gloria, y como nada de esto se puede probar de una manera tangible, ¿cómo hacer para que la gente crea en lo que, realmente lo que nos estás contando? ¿Por qué habría la gente allá afuera, el público, de creer tus palabras? Qué difícil tu pregunta, fíjate, no lo sé. O sea, tal vez se encontraron un poquitito, sintieron un poquito el corazón y descubrieran que, que hay mucho más allá que de consumismo, mucho más allá de, de una lógica eh, racional, concreta, eh, que a veces las mamás, por ejemplo, podemos poner la mano eh, o el papá en el, en, en el pecho de un niño y le podemos decir cuánto lo amamos y le podemos mandar energía eh, del color que ese ser humano sienta y ese bebé se va a tranquilizar hay energías que, que son invisibles que no se ven pero, pero que de alguna manera se contactan o sea mira lo que me pasó a mí yo, yo hice hace un tiempo atrás un video para un amigo eh, y estoy hablando contigo o sea uh -huh. si mi, mis maestros no quisieran eh, yo no estaría aquí sentada conversando contigo y no tendría la oportunidad de poderlos conocer a ustedes ya, no? Pero no te puedo decir que alguien crea porque Santo Tomás eh, dijo que había que ver para creer. Yo puedo dar mi experiencia, no. mi, mi opinión. Eh, es, es, es mi lugar en el mundo y respeto la, la otro lado también. ¿no? A ver, antes de hacer un paréntesis, ¿no? yo creo que si uno le tiene que tener miedo a algo en esta vida es a no hacer lo correcto, a, a no a no conectarse con su propia sabiduría. Yo creo que a eso le, le podemos temer, ¿no? A dañar a otros, ¿no es cierto? Eh, porque ahí, obviamente, la, la cosa se pone complicada. Yeah. Eh, como terapeuta holística, eh, el día estoy enamorada de las constelaciones familiares. Creo que es una terapia eh, fenomenológica eh, donde, efectivamente, tú te pones al servicio de un campo mórfico, ¿no es cierto?, morfogenético, que tú, y tú puedes traer memorias ancestrales eh, y podrías eh, tratar de, de digamos, eh, dejar de repetir ciertas cosas eh, que han ido eh, sistemáticamente puestas de generación en generación. Eh, y eh, obviamente lo descubrió Bert Hellinger en, en Alemania, eh, un hombre impresionante, un, un, una, un ser humano lleno de luz. 
y obviamente estoy enamorada de esto y estoy eh, viendo eh, cómo ayudar a la gente a través de, la, de, de las constelaciones familiares. Eh, hago hipnosis clínica porque efectivamente a veces pasa que la gente tiene crisis de pánico, fobias, etc. Entonces tú estás recuperando eh, eh, a través de eso una serie de memorias que son positivas y vas como entrelazando. Ahora yo tengo que reconocer que hago trampa porque como veo un poquito más allá <ríe> que la gente ve, entonces de repente también envío una serie de cosas entretenidas que eh, me resultan más fáciles, ¿no? Eh, lo mismo hago terapia, eh, hago eh, terapia, eh, psicoterapia. Entonces, claro, tú puedes ver muchas más cosas. Con so a mí me pasa que con solo a veces tocar a una persona que tiene invasivo, tú puedes mirar los traumas y obviamente es más fácil trabajarlo. ¿no? Eso es la psicología transpersonal. La no psicología es... clásica, que son varias ramas. Está la humanista, ¿no es cierto? Está eh, toda la parte más clásica como Freud, Jung, ¿no es cierto? O Freud, en todo este caso. Bueno, hay muchas líneas de lo que es la psicología y cada línea tiene una forma de ayudar. La mía es como yo he leído, yo todo lo que me sirve, no es cierto, lo uso. Uh -huh. Algo de Gestalt, algo de Jung, algo de Freud, o sea, todo lo que leo me sirve. A mí lo que me importa es que la persona que esté al frente mío pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Mm? Todo esto lo has desarrollado tú y lo has estudiado a raíz de tu experiencia cercana a la muerte. Todo esto, o sea, ¿fue algo que te llamó hacia, hacia esa dirección? ¿Fue un llamado? ¿Qué fue que te dedicaste a todo esto? O sea, tú te das cuenta de lo que es colgar tu título, ¿no es cierto?, profesional y decir yo soy un antes y un después. Y como yo vengo de una familia donde la educación formal es importante, uh -huh. entonces yo no podía estar solamente, eh, 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 digamos, haciéndolo como de manera así como intuitiva. Tenía que tener un fondo, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar, a leer, a formarme y obviamente con programación neurolingüística puedo entrar con, eh, con hipnosis, puedo entrar ahora con constelaciones, si es reiki, es reiki, ¿no es cierto? Si es algo de psicoterapia, psicoterapia. Todo lo que cayó en mis manos, grafología, o sea, eh, astrología. Mira, llevo desde los 26, desde los 30 años hasta ahora llevo estudiando, voy a seguir estudiando porque mi próximo paso quiero que sea vivo de codificación. <ríe> Yo cada dos años me, me hago una formación porque amo estudiar. ¡Qué maravilla! Entonces una mujer estudiosa, te gusta el estudio, te gusta aprender, Abre, abrirte los campos de la mente, está bien eso, gracias, la verdad que sí, ha sido un deleite tenerte aquí, gracias por tus palabras, llenas de inspiración, de sabiduría, por los consejos, ¿verdad? Porque al final estamos acá todos para ayudarnos y para, para construir un mejor futuro para, para el planeta, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Muchísimas gracias. Entonces, los que quieran conectarse con usted, que escriban a este correo que usted tiene al lado de su nombre. Así eh, es. Gloria sí. Cornejo Jones, es glocornejo arroba yahoo punto es. Sí, sí. Eh, nada, me lo aclaró bien, porque generalmente todo el mundo es punto com, pero hay muchas latitudes hispanas, y yo también tuve uno cuando viví en Costa Rica, era yahoo.es, pero después cuando vine para acá, aquí ya lo transfería a punto com. Todo el, todo el que quiera, de cualquier latitud del mundo, le puede escribir a usted sobre eso. Yo feliz de poder acompañar a alguien y enseñarle a veces de qué puede hacer frente a algo. Eso, por supuesto, jamás en la vida tiene un cobro. El rey que en realidad no se debe cobrar porque no es, es energía del universo. O sea, mm. uno no cobra por un rey que uno puede cobrar a lo mejor por una sesión de, eh, de buscar, un, digamos, lo que está ocurriendo. Pero cuando tú pones las manos, eso no se cobra porque eso lo tienen todos ustedes. Si ustedes se dieran cuenta que hay energía en cada uno de ustedes, ya, sería más fácil, ¿no? La gente, disculpa, nada, nada, sorry. De cualquier caso que quieran plantearle, comentarle a ustedes con, con mucha discreción, porque usted aplica la máxima discreción con todo el que le escribe a usted. Sí, para señor. atenderlo y tratar de, de darle solución. Con la máxima discreción, yo no soy una mujer, salvo ahora que la verdad que me enamoré un poquito del canal tuyo, Oscar, y de la, de la simpatía de Nara, pero en general no, no soy una mujer pública, no me gusta, creo que el ego es, es, es enemigo, digamos, de la humildad, entonces eh, yo voy por mi camino calladita, ¿no? Viendo cómo, cómo acompaño, cómo ayudo. Quiero que le des gracias, especiales gracias a tu esposo, de nuestra parte, porque él estaba tratando de protegerte un poco y, y, y lo pensó un poco antes de 
Ella sí, apareció. Te le dijo, no, Clara, apareció. Clara aparece Gracias, en doctor. el aire, aparece en cualquier lugar, ya comienza la velocidad, todo empieza a coger velocidad, entonces la gente a veces se asusta claro. cuando me la conocen de verdad, así que es, es, es encantadora, profesional, pero es una máquina, es una máquina porque está buscando una historia y yo para mí soy así, pero cuando ella me está, me he puesto mejor. Me, me encantan las historias fascinantes, me encanta escuchar a la gente y sobre todo si tienen algo que pueden aportar a la humanidad, ahí estoy yo, ahí estoy yo de seguro, tengo que conseguir algo donde ella, te das cuenta ese don lo tiene y lo tiene que desarrollar y no puede alejarse de eso. <risa> lo hago porque me gusta y cuando uno hace algo que le gusta, a que lo hace bien. O por lo disfruta, ¿no? A que tú disfrutas lo tuyo y tú lo tuyo. Sí, ¿Sí? Yo no trabajo, Entonces, yo, no, yo nunca trabajo, yo simplemente me, me, me siento feliz de poder acompañar a, a la gente en lo que hago y agradecerles a todos y a toda la gente que que de alguna manera está escuchando, que no le tenga miedo a, a conectarse con, con lo que tiene en el alma. El alma es maravillosa, la psiquis es la que está retorcida por, por todo lo que ha pasado, pero el alma es perfecta. El alma es perfecta. Es Gracias. perfecta. Gracias. Yo voy a poner ahora, como decía la canción, una canción con Chirrin Chirran. Se terminó. Tenemos el programa aquí. Bueno, en un próximo ocasión, porque seguro Nara va a seguir investigando, la va a volver a comunicarse, porque va a buscar otro filón de esta super historia, porque así es Nara. Bueno, muchas gracias pues. y buenas tardes a todos. Gracias, saludos gracias. a tu esposo y gracias a ti por la gentileza. Muchas gracias. Nos vemos.